So good morning. Good morning all. So are you going through the videos? Apply the recordings ahead. They are put bagas a hat kabano. Yes. Revision karteka. Bagas a hat. Okay. So me to mala sangit lila he. If you come across any doubt, you can contact. You can message us. Message us. If I am engaged in some other activity, then I will not be able to answer your phone. But if you have a lecture, you will not be able to answer your phone. You will not be able to answer your phone. If you have any doubt, you will not be able to मैसेज करूँ थे बच्चे ना कि माना कि वामी तो बगना रस दिवस वाला अन्य जब वामी तो बगे आई विल कांटेक्ट यू मैं तुम्हारा मैसेज करें जो तुम जैसे मैं बोलें जाओ ओके यस इतने का लक्ष्य हम्म अन्य सेल्फ स्टडी चल यस सेल्फ स्टडी चलो के लिए शिवाय अपने ला डाउट्स एनआर नहीं यही इक्कस खरा है सो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी एंड इवन वी हैव सीन अबाउट द ह्यूमोरल इम्यूनिटी द सेल मेडिएटेड वेर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स दे आर एम्प्लॉयड दे आर यूज्ड इन द इम्यून रिस्पांस वाइल in the humoral, that is body fluid, blood, and is okay, apla, uh, blood serum, upon okay, collectively, hey, apla, circulating fluid, ahe, what we call it as humor. So, the immunity which is achieved through that, we call it as humoral immunity. In this respect, we have seen even the Structure of antibody, antigen, antibody, complex, antigen, antibody, interaction of the And even we have taken an account of blood group. So, Malasa Vatta Ekyapan, blood group, sir, Thodos, sir, Lehai, sir, Hilila. Yes. Upon antibody. Yes, ma'am. एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स ले लेगा यस यस मैम यस मैम ओके सो नाउ गिव द टाइटल अपन पहले हाथ थोड़ा साइड पास मिनट आप अब हाथ अपन कंप्लीट कर लिया कि जने करो ना पहले पुरस्कार जा है टॉपिक मतलब जो कहे पुरस्कार भाग रहे तो अपने ला बगदा ये सो गिव द टाइटल एस ABO blood group. ABO blood group. It's our appeal and note it. Cook the area. Java upon a play prelims. Salukuru. Even Hajama. But it is Java. You will see. At the Vasuda, Tumala. एजे आहे एक उपदा हा क्वेश्चन तुम्हाला बघायला मिळेल त्याच्यामध्ये सो गिव्ह द टायटल एज एबीओ ब्लड ग्रुप इट वॉज इट वॉज डिस्कवर्ड बाय डिस्कवर्ड बाय कार कार Land stainer. And, and, some additional work, some additional work was carried out, was carried out by his students by his students 
for which for which he was awarded with he was awarded with nobel prize nobel prize next point this system this system is is based on based on based on two antigens two antigens that is a and b a and b present present on on the surface of on the surface of red blood cells surface of red blood cells the antigens the antigens are also called as also called as agglutinogens we have discussed this agglutinogens next point next point corresponding corresponding to these antigens corresponding to these antigens there are there are two antibodies two antibodies or or what we call the mens इकडे आपण अग्लुटिनो जेन असं म्हणतो आपण अँटीबॉडीला काय म्हणतो एस देर आर टू अग्लुटेनिन्स अग्लुटेनिन्स इन द इन द सेरम ब्लड मध्ये काय असणार आहे करस्पॉन्डिंग अग्लुटेनिन्स म्हणजे अँटीबॉडीज इन द सेरम दॅट इज दॅट इज ए अँड बी स्मॉल ए स्मॉल बी next point the person with the person with a blood group 
a blood group is having is having antigen a antigen a on the surface of rbc on the surface of rbc and and corresponding corresponding antibody antibody b in the serum b in the serum next point the person with b blood group is having is having antigen b antigen b on the surface of rbc on the surface of rbc and and antibody a antibody a in the serum in the serum next point the person with ab blood group ab blood group is having both antigens both antigens a and b a and b on the rbc surface on the rbc surface and and don't have don't have any antibody any antibody in the serum next point the person with o blood group o blood group is is not having not having any antigen any antigen on the surface of rbc on the surface of rbc and and antibodies both a and b both a and b in the serum in the serum so the note if note is asked you have to write down these two marks that you have given four points lehla pahije next point which is again important as far as one mark question is considered जिथे आपण वन मार्क क्वेश्चनचा किंवा एमसीक्यूचा विचार करतो 
तर त्याच्यामध्ये आपल्याला जो अँटीजन डी आहे त्याच्याबद्दल क्वेश्चन अपेक्षित आहे सो गिव द टायटल एज आर एच फॅक्टर सो क्वेश्चन विल बी आस्क डिफाईन आर एच फॅक्टर आर एच फॅक्टर it is it is the additional antigen additional antigen present present on the surface of RBC, RBC, along with, along with the antigen, antigen of, of ABO system. म्हणजे हे असणारच आणि इन ऍडिशन हा एबीओ सिस्टीम इट इज इट इज कॉल्ड एज कॉल्ड एज अँटीजन डी अँटीजन डी next point it was it was first discovered first discovered in rhesus monkey in rhesus monkey therefore therefore it is called as it is called as rh factor it is called as rh factor next point if it is present if it is present then that particular particular blood group is called as called as rh positive and if not then then rh negative rh negative now the last point is remain that is the एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटॅलिस जो आपण डिसऑर्डर काल बघितला एरिथ्रोब्लास्टोसिस इन द फिटस सो गिव्ह द टायटल Erythroblastosis fetalis. Fetus means growing baby in the mother's womb. Erythroblastosis fetalis.
it is it is the disease in the newborn newborn baby it occurs it occurs when when the mother is mother is rh negative mother is rh negative and and conceives 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 the rh positive rh positive fetus jeva garbha rh positive ase rh positive fetus next point at the time of child birth at the time of child birth the rh positive rbcs the rh positive rbcs may enter may enter in the blood of in the blood of mother's circulatory system mother's circulatory system next point it will it will create it will create the antigenic response antigenic response and and anti rh anti rh antibodies anti rh antibodies will be produced will be produced by mother by mother it results it results in the hemolysis hemolysis of of the fetus of the fetus last point to prevent such conditions to prevent such conditions the rh negative mother the rh negative mother is is 
injected with injected with anti rh antibody anti rh antibody during during pregnancy during pregnancy so the next part then see that is regarding different diseases ata apan immune system je ahe ti बयापैकी अपन डिस्कस के लिए ऑल द कन्सेप्ट रिगार्डिंग द इम्यून रिस्पॉन्स वी हैव टेकन एन अकाउंट ऑफ दैट सो नाउ वी कैन गो फॉर डिफरंट डिसीजेस और द कॉमन डिसीजेस फ्रॉम विच सम डिसीजेस आर देयर इन अवर सिलेबस जे कॉमन अही ह्यूमन डिसीजेस है काही डिसीजेस हे आपल्या सिलेबस मध्ये आहे आणि त्याच्यावरती आपल्याला एक तर नोट येऊ शकते की डिस्क्राईब द सिम्टम्स और गिव द कॉजल ऑर्गॅनिझम और गिव द रेमेडीज हे तीन प्रकारचे क्वेश्चन आपल्याला इकडे येऊ शकतात त्या डिसीज चा कॉजल ऑर्गॅनिझम काय असेल त्याचे सिम्टम्स काय दिसतात बॉडीमध्ये आणि त्याच्यावरती आपण कंट्रोल मेजर्स काय करतो विथ रिस्पेक्ट टू दीज थ्री आस्पेक्ट वी आर गोईंग टू डिस्कस अबाउट द सम कॉमन डिसीजेस ऑफ ह्युमन बिंग सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट डिफाईन वॉट इज डिसीज So what is disease? Anybody? Yes. What is disease? Kaya disease manje? Ha? Yes. Disease manje kaya? Apan jema man to? Ki एखादा व्यक्तीला एखादा डिसीज झालाय म्हणजे काय व्हेरी सिंपल डेफिनेशन कंडिशन हा येस अॅबनॉर्मल कंडिशन दॅट अफेक्ट ऑन ह्युमन बॉडी ओके सो तू त्या अॅन्सर पर्यंत आलेली आहेस सो इट इज द कंडिशन where some body part that may be some organ or that may be some entire system or different organs of different systems they are not working properly or uh, rather you think this terminology in simple way this is means when our body is not at ease apan marathi madhe sudha kay manto yes ha when we are healthy apan manto ki swasthya health barobar hai ani jevha kahi tari problem jhale apan manto aswasthya this is our body is not at ease kay tari gadbad ahe tyacha madhe working madhe so that condition may be due to any factor any reason tyasathi karan kahi hi asu shakel and accordingly we are going to classify the diseases broadly into two types jo pahila apan manto that is कॉन्जेनायटल डिसीज जे आपण 
जन्मताच काही डिसऑर्डर्स बघतो कॉन्जनेट बाय बर्थ ओनली जे डिसऑर्डर्स असतात वेअर द रिझन मे बी जेनेटिक और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर एखाद त्याच्यामध्ये जीन मध्ये त्याच्या प्रॉब्लेम असेल विच ही हॅज शी हॅज इनहेरिटेड फ्रॉम हर प्रिव्हियस जनरेशन और सर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर मे बी देअर बाय बर्थ ओनली एखादा त्यांचा सिस्टम अफेक्ट झालेला असू शकतो किंवा एखादा मेटाबॉलिझम अफेक्ट झालेला असू शकतो बाय बर्थ सो वी आर कॉलिंग इट एज कॉन जेनायटल अँड द सेकंड टाइप विच इज एक्वायर्ड डिसऑर्डर जसं आपण इम्युनिटी म्हटलं एक्वायर्ड तसं डिसीज सुद्धा लाईफ टाइम मध्ये आपल्याला कुठल्याही स्टेजला आपल्या बॉडीमध्ये एंटर होऊ शकतो दॅट मे अफेक्ट एनी ऑफ अवर सिस्टम असा जो डिसीज आहे की जो लाईफ टाइम मध्ये आपण एक्वायर केलाय अगेन रिझन मे बी डिफरंट रिझन त्याला काहीही असू शकतील पण तो बाय बर्थ आपल्याकडे नाहीये तर अशा प्रकारचा जो डिसीज असेल वी आर कॉलिंग इट एज एक्वायर टाइप ऑफ डिसीज Again, it is categorized into two types. That is non-communicable, which is communication not possible. Or it is spread not possible. One person to the other is not possible. It is not possible. It is non-communicable. If the other persons that are coming in contact with this affected person ta tana kahi tar pasun ha nahi hai ani jo ankhine type apan manto that is communicable disease jo eka vyakti mulo dusra la ho shakto tacha contact madhe alyanantar that is communicable disease tumhi sadha sopya bhashe madhe mantay sathi cha rog ki jo कॉन्टॅजियस एका व्यक्तीच्या संपर्कात आलेल्या दुसऱ्या व्यक्तीला होणार असा म्हणजे कम्युनिकेबल जे सध्या आपण अनुभवायला लागलेलो आहोत सो वी सी अबाउट फर्स्ट वॉट आर दिस कम्युनिकेबल डिसीजेस आपण हे कम्युनिकेबल डिसीजेस जे आपल्या सिलॅबस मध्ये इन्क्लूड केलेले आहेत ते पहिल्यांदा बघूया सो हिअर फॉर दिस डिसीजेस सम कॉजल ऑर्गॅनिझम इज देअर अशा प्रकारचे जे डिसीज आहेत त्यांच्यासाठी नक्कीच एखादा कॉजल ऑर्गॅनिझम त्या ठिकाणी असणार आहे की ज्याच्या मुळ एखादं ऑर्गन किंवा सिस्टीम अफेक्ट होते आणि मग आपल्याला त्या व्यक्तीमध्ये ते बदल किंवा ते सिमटम्स दिसतात मग असा जो कॉजल एजंट आहे वी कॉल इट एज पॅथोजन जम्स किंवा जंतू म्हणताय तुम्ही मराठीमध्ये सो द पॅथोजन इट मे बी एनी लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम त्याच्यामध्ये मग सगळ्या प्रकारचे मायक्रोव्स आले जसं की बॅक्टेरिया असेल फंगाय असतील किंवा व्हायरसेस असतील इवन प्रोटोझोन्स असतील नेमॅटोड्स असतील so any living organism which is going to invade the body and going to create some disorders tamade kahi aplyala symptoms ashi baghayla milte so here these organisms these pathogen they may enter the body and they will live there as a parasite समजा ते बॉडीमध्ये एंटर करत आहेत आणि बॉडी सेल्स मध्ये राहत आहेत ज्या एंडो पॅरासाइट बॉडीच्या आत राहणार आहे आणि तो जो होस्ट आहे ज्याला त्यांनी अफेक्ट केले त्याच्याकडून ते न्यूट्रिय सप करणार आहे दे आर द एंडो पॅरासाइट अँड सम ऑफ दे आर ऑन द बॉडी ते स्किन वर असतील किंवा इतर एक्सटर्नल पार्ट वर असतील दे आर कॉल्ड एज एक्टो पॅरासाइट पॅरासाइट म्हणजे परोपजीवी 
दुसऱ्यावरती अवलंबून असणार आहे जे ज्याच्यावर अवलंबून आहे त्याला आपण होस्ट म्हणतो तर त्या होस्ट कडून हे काय करत आहे न्यूट्रिशन सक करत आहे म्हणजे व्हॉट एव्हर इज टेकन बाय द होस्ट त्याच्यामध्ये यांची वाटणी असणार आहे सो एंटर द बॉडी एंडो पॅरासाइट्स ऑन द बॉडी दे आर एक्टो पॅरासाइट्स तर असे दोन प्रकारचे पॅरासाइट्स असणार आहेत मेनी अ टाइम्स दीज ऑर्गॅनिझम्स दे आर कॅरिड विथ सम अदर ऑर्गॅनिझम ते डायरेक्टली आपल्या बॉडीमध्ये एंटर न होता ते कुणाला तरी व्हेकल म्हणून वापरतात आपल्या बॉडीमध्ये एंट्री मिळवण्यासाठी जसं की आपण बघतो आपल्याला माहितीये बरेचसे डिसीज जसं की तुम्ही मलेरिया म्हणताय जो आपण आता बघणार आहोत किंवा स्वाईन फ्लू म्हणताय की जिथे किंवा प्लेग म्हणताय की जो दुसरा ऑर्गॅनिझम त्याला घेऊन येतो आपल्या बॉडीमध्ये आणि तो जो आणणारा व्हेकल आहे दॅट व्हेकल वी कॉल इट ॲज व्हेक्टर we are calling it as vector so the very well known example je apan atta study karnar ahot ta disease chi cycle tar tyacha madhe malaria jo ahe so all of you know that vehicle of malaria ha even tumhi halli dengue chi sath bagta hai sagli kade tar malaria cha jo कॉजल ऑर्गॅनिझम आहे तो प्रोटोझुआ आहे ज्या जो आपण प्लास्मोडियम म्हणतो पण तो आपल्या बॉडीमध्ये डायरेक्ट एंटर होत नाही इट इज कमिंग थ्रू अदर ऑर्गॅनिझम कोण आणतो त्याला आपल्या बॉडीमध्ये येस हा येस मलेरिया डेंग्यू मी आता बघायला लागलाय साथी आहेत सगळीकडे चिकनगुनिया येस मलेरियाच कोण आहे व्हेक्टर हा प्लाझमोडियम तो पॅथोजन झाला प्लाझमोडियम पण प्लाझमोडियमला आपल्या बॉडीमध्ये आणते कोण प्लाझमोडियम के नॉट एंटर डायरेक्टली आवर बॉडी तो आपल्या बॉडीमध्ये एंटर कुठून होतो तर मॉस्किटो बाईट मधून होतो बरोबर आहे की नाही आपल्याला जेव्हा डास चावतात त्या डासाकडून त्याची एंट्री होते स्पेशली द फिमेल अॅनाफेलिस मॉस्किटो व्हेक्टर काय आहे याचा फिमेल अॅनाफेलिस मॉस्क्युटो तर याचा जो कॉजल ऑर्गॅनिझम आता तू म्हणत्याप्रमाण दॅट इज द प्रोटोझुआ दॅट इज डिफरंट स्पीसीज ऑफ प्लास्मोडियम प्लास्मोडियमच्या वेगळ्या वेगळ्या स्पीसीज आहेत की ज्या हा मलेरिया कॉज करतात मलेरिया त्यांच्यामुळं होतो किंवा जे सिम्टम दिसतात त्या व्यक्तीमध्ये ते यांच्या एंट्रीमुळं होतात पण हे डायरेक्ट एंटर होत नाही ह्यांना कोण आणतं तर हे फिमेल अॅनाफेलिस मॉस्क्युटो जे आहे ते आणते वेन शी बाईट्स शी इज गोईंग टू इन्जेक्ट दोज प्रोटोझोन्स इन अवर ब्लड स्ट्रीम अँड देन द सिम्टम्स दे स्टार्ट सो इथं आपण काय म्हणा लागलोय प्लास्मोडियम स्पीसीज तर इथं स्पीसीज वेगळ्या वेगळ्या आहेत आणि त्या स्पीसीज नुसार अकॉर्डिंग टू दो स्पीसीज द सिम्टम्स दे व्हेरी लिटल खूप मोठा फरक नाहीये क्लासिकल सिम्टम्स सेम राहणार आहेत बट सम सिम्टम्स और सिव्हिअरिटी इट व्हेरीज तर हे काय स्पीसीज आहेत ते आपण बघूयात आणि त्यांच्यामुळं काय सिम्टम्स आपल्याला दिसतात तर सगळ्यात पहिला जो आहे प्लास्मोडियम वायवॅक्स जे तुम्हाला कॉलेज मध्ये स्लाइड दाखवली जाईल दॅट इज युजली प्लास्मोडियम वायवॅक्स जी आहे तुम्हाला प्रॅक्टिकल मध्ये आहे हे तर तुम्हाला ह्याचे स्लाइड जे आहेत ते दाखवल्या जातील सो हियर 
ड्युरेशन म्हणजे किती काळ त्या व्यक्तीला ती मलेरियल सायकल जी आहे तिचा इन्क्युबेशन पिरियड किती असणार आहे इन्क्युबेशन पिरियड जो आहे दॅट इज फॉर्टीन डेज या व्हायवॅक्सचा जो इन्क्युबेशन पिरियड आहे आता तुम्हाला हे सगळे टर्म्स कोरोनामुळे माहीत झालेले आहे फॉर्टीन डेजचा पिरियड आहे आणि ड्युरिंग दॅट त्या काळामध्ये ही जी व्यक्ती आहे तिला जो आपण मलेरियाचा क्लासिकल सिम्टम समजतो की हाय फिवर्स फॉलोड बाय स्वेटिंग अँड शिवरिंग म्हणजे खूप मोठ जास्त प्रमाणामध्ये असा ताप येतो आणि त्या तापानंतर मग स्वेटिंग घाम सुटतो आणि परत त्या व्यक्तीला शिवर्स म्हणजे थंडी वाजायला लागते ही उत्ताप म्हणताय मराठीमध्ये हिव म्हणजे थंडी आणि ताप अशी ती सायकल असते तर इथं ही जी सायकल आहे की हाय फिवर येणं ही काही काळ राहते आणि परत तो मी काय म्हंटल स्वेटिंग होऊन सबसाईड होत त्या व्यक्तीला थंडी वाजते आणि ताप कमी येतो आणि परत एका ठराविक वेळेला तो रिपीट होतो ऍट पर्टिक्युलर इंटरवल इट इज गोईंग टू बी रिपीटेड ही सायकल जी आहे ताप येण्याची ताप येणं परत कमी होणं परत ताप येणं अशी सायकल एका ठराविक पिरियड लास्टी रिपीट व्हायला लागते मग इथं हाय फिवर जो येतो या व्यक्तीला तो किती तासाने रिपीट होतो दॅट इज फॉर्टी एट आवर्स ताप येणार आणि तो कमी येणार आणि परत फॉर्टी एट आवर्सनी पुन्हा रिपीट होणार सो एव्हरी फॉर्टी एट आवर्स ती टेम्परेचरची सायकल काय होते रिपीट केली जाते त्यानंतर दुसरा जो आहे दॅट इज प्लासमोडियम मॅलेरी आता जे आपण हे मलेरिया हे नाव दिलेलं आहे तर मॅल म्हणजे बॅड एरिया म्हणजे एअर तर सुरुवातीला जेव्हा माहित नव्हतं की हा डिसीज कशामुळं होतो दॅट टाइम इट वॉज कन्सिडर्ड की बिकॉज ऑफ बॅड एअर कंटॅमिनेटेड एअर जे आपण खराब हवामान म्हणतो तर त्याच्यामुळं होतो असं सुरुवातीला समजलं गेलं होत सो द स्पीसीज दॅट इज प्लास्मोडियम मॅलेरी ही स्पीसीज सुद्धा बऱ्यापैकी आपल्याला त्रास देते सो द इन्क्युबेशन पिरियड इज ट्वेंटी एट डेज याचा जो इन्क्युबेशन पिरियड आहे तो ट्वेंटी एट डेजचा आहे आणि हे जे आहे सायकल जी टेम्परेचरची आहे जी रिपीट होते दॅट इज एव्हरी सेव्हन्टी टू आवर्स सेव्हन्टी टू आवर्स ड्युरेशन वाढलं इथे ड्युरेशन कमी होत इन्क्युबेशन पिरियड कमी होत सो रिपीटेशन उशिरा होत असल्यामुळं इकडे काय झालेलं आहे हे जे इन्क्युबेशन पिरियड आहे तो काय झालेला आहे वाढलेला आहे नेक्स्ट प्लास्मोडियम ओव्हेन नेक्स्ट जो आहे ज्याला आपण म्हणतो प्लास्मोडियम ओव्हेन आता याचा जो इन्क्युबेशन पिरियड आहे तो सेव्हन्टीन डेजचा आहे इन्क्युबेशन पिरियड जो आहे याचा तो सेव्हन्टीन डेजचा आहे म्हणजे ती व्यक्ती त्या कंडिशन मध्ये राहणार आणि इथं जे फर्स्ट म्हटलं आपण फॉर्टी एट आवर्स सो द टेम्परेचर सायकल इट रिपीट एव्हरी फॉर्टी एट आवर्स त्यानंतर आणखीन एक स्पीसीज आहे की ज्याला आपण म्हणतो प्लास्मोडियम फॅलसिपॅरम सो दिस स्पीसीज हे सुद्धा आपल्याकडे आढळते सो दिस स्पीसीज इज हॅव्हिंग इन्क्युबेशन पिरियड ऑफ ट्वेल्व्ह डेज तिचा इन्क्युबेशन पिरियड जो आहे तो ट्वेल्व्ह डेजचा आहे आणि इथं जी हाय फिवर सायकल रिपीट होते ती आपण नाही सांगू शकत ती रिपीट होण्याची रेंज आहे इट मे बी रिपीटेड 
at any duration between 22 to 48 hours. Bahis te atechal sasamade. Hiji upon classical symptom to malaria cheeks. Temperature cycle. Either repeat hoti. Atayachamade. Taja pahilia upon teen bathilia. Plasmodium vivax assay, malaria assay, ophel assay. They are uh, not having that much severe conditions. Tanchamal, critical condition, leading to death, fatal condition, Japan. So, upon fatal fatality rates, upon so death rates, so upon due to malaria. Those are upon consider Kela. Third, G upon last species, that is Plasmodium falciparum. It is the incubation cycle. But temperature is the classical symptom. It is the range of the body. It is the same as the body. It is the same as the species. It is the same as the body. Around the world. It is the same as the body. It is the same as the body. So, the body is the death rate. So, the body Fatality, fatal conditions jam to the tya itha plala just the karun bakhaila mingo. So we are going to study this cycle in detail. Apla he cycle detail made bakhaits ahe. So pressure pull we upon he told us such ahe. He lihuya ijeni karun. The next cycle sati board so ahe. To upon clean karun. So write down. Write down some, some common diseases, some common diseases some common diseases. Title the disease. Well, upon definition, you hear disease. It is. It is the condition. It is the condition where where. Single, single or, or many organs, organs of the any system. Any system of body of body is is disturbed is disturbed Next point, definition, Dhalananda. There are, there are different reasons. There are different reasons. There are different reasons. Like, like infection, like infection, or, or
problems problems due to due to imbalanced imbalanced diet imbalanced diet or or heredity or heredity imbalanced diet or heredity types of diseases types of diseases number 1 congenital 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 diseases these are these are by birth by birth due to due to genetic genetic abnormality genetic abnormality or or metabolic metabolic disorder metabolic disorder second acquired this is this second acquired acquired diseases these these are developed these are developed after the birth after the birth and and are classified are classified into two types into two types as as communicable and and non communicable non communicable diseases communicable 
and non communicable diseases next line la title the subtitle communicable diseases communicable diseases these are these are due to due to some some infection these are due to some infection of the body and and they spread they spread or uh, uh, transmitted transmitted by infected person by infected person by infected person to other healthy person to other healthy person directly directly or or indirectly directly or indirectly नेक्स्ट लाइन ला लेते पैथोजेंस 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 the living organisms like like bacteria like bacteria fungi fungi or worms worms protozoans and even even the non living non living viruses viruses are causing are causing infections collectively collectively they are called pathogens 
They are called pathogens. Next line, la. Right, and the vector. Vector. Many pathogens. Many pathogens. Use, use other organism, other organism to enter, to enter the human body. Which are, which are called as, called as vectors. Vectors. Next point, let's say. These organisms. Are, are parasites, parasites parasites that is that is entering the body entering the body of the host of the host as endoparasite as endoparasite and and Getting, getting the nutrition, getting the nutrition from the host, from the host. Or, or. Living, living externally on the body, on the body as, as ectoparasite, ectoparasite. Next, title the malaria, malaria, malaria. Next line, Dalia. Yeah. Causal, causal organism. Causal organism. Causal organism. It's a pretty let's say protozoa. Protozoa. 
protozoa. Plasmodium species. Plasmodium species. Next line the letter. Vector. Vector. Female. Female. Anopheles mosquito. Female. Anopheles mosquito. Next line. Different species, different species of plasmodium, of plasmodium enter, enter the human body, enter the human body. Causing, causing the symptoms, causing the symptoms, of malaria, these are, these are as follows, these are as follows. First, Plasmodium Vivex. That is incubation period and the fever cycle repetition. So, I hope that the following is any doubt is there? Doubt आहे का आपने इकडे कहीं? Yes, no doubt. Doubt आहे का इकडे कहीं? नंतर तुम्ही जेव्हा सेल्फ स्टडी करताय किंवा रेकॉर्डिंग्स बघताय तर तेव्हा मला ते विचारायचे आहे सो नाउ वील स्टॉप हियर आपण इकडे थांबूया माझ्या नेक्स्ट लेक्चरची वेळ झालेली आहे ओके okay?